З іншого річчя. Тут, 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 тут. Ну, йоркширський акцент. Йоркширський акцент. Шурешній маршрутик був зовсім не підходящим. Мой друг. Ти серйозно? Це пані Пліянка, пані Пліянка. Хлопці одягаються жахливо. Народ, усім привіт з Манчестеру. Я їду на базу Сіті, але не до Зіни і не за Зіною. Сьогодні в мене особливий привід. Я їду на базу Сіті, аби записати інтерв'ю з Кайлом Уокером. Якщо чесно, я трішки хвилююсь, тому що а, вперше писатиму інтерв'ю з зіркою такого масштабу, з футболістом такого рівня. На секундочку, Кайл Вокер зіграв майже 300 матчів АПЛ, якщо бути точним, 292, та майже півсотні матчів за збірну Англії. Дворазовий чемпіон Англії і, як на мене, на сьогоднішній день це найсильніший правий захисник у світі. Незважаючи на те, що я знаю Кайла особисто і в Зіні дійсно з ним дуже хороші приятельські стосунки, це інтерв'ю не так просто мені вдасться їх записати. Воно, по-перше, контролюється повністю при службі у Сіті, по-друге, контролюється також особистим піар-менеджером Кайла Бокера. Тобто, незважаючи на приятельські і дружні е, стосунки, професіоналізм і робота тут на найвищому рівні. Ну, я теж, звісно, не буду падати обличчям в брут, і сьогодні я йду на інтерв'ю не одна, а з ким? З камерчиським директором. Тобто, все дуже солідно. Багато факторів, насправді, тут є. По-перше, мовний бар'єр. Кай завжди з носіє мови говорити важче, ніж умовно з іспанцем, який розмовляє англійською мовою. В Кайла тим більше свій специфічний акцент. Із Шеффілду. А, з Шеффілду. Нью-Йоркширський акцент. Йоркширський акцент. Я вам соню, ви це не шіп, це скаунт яуті на іспітюму, ну і я е, готувалась до цього інтерв'ю, я дуже хотіла справді його записати англійською мовою. Е, для мене це якийсь такий, знаєте, був як от, ну, прямо галочку хотіла собі поставити. Але, на жаль, сьогодні я буду записувати інтерв'ю не англійською мовою. Хочу вам одразу все пояснити, це через е, технічну частину, через те, що я знаходжусь в Англії. Мій монтажер і моя вся команда, яка мені допомагає з Ютубом, знаходиться в Україні. Мені важко буде з технічних причин саму себе начитати свій переклад. Тому інтерв'ю я буду писати не англійською мовою і не українською. Інтерв'ю я писатиму російською мовою, адже перекладати Кайл буде все. Камерчиський директор Артем. Українську мову він розуміє але не зовсім так, як ми мені цього хотілося, адже цьома він з Латвії. Тому сьогодні вперше я писатиму інтерв'ю російською мовою. Ми вже під'їжджаємо до бази. Бази Сіті. Давно я вже тут не була, навіть не можу сказати, коли останній раз. Ось. Ну, ще поки пускають мене на базу Сіті. Що, народ, ми вже приїхали, десь через хвилин 20-30 звільниться. Звільняться всі футболісти сіті, зазвичай в цей час. Буду готуватись ще раз до інтерв'ю і чекати Кайла. Всім па-па! Yesterday. Ну, звісно ж, перш ніж розпочати підготовку до інтерв'ю з Волкером, я, як і всі, банально і примітивно відкриваю просто Google, Вікіпедія. Boring. На жаль, Google і Вікіпедія далеко не всю інформацію мені можуть надати, але в мене є козир в кишені, і це, звісно ж, Зіна. Зіна? Камон. <рес> Охарактеризуй мені Волкера, в першу чергу, от, давай, щоб ти зараз не починав, оце ту 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 знову нудо, то три слова тобі даю, от, охарактеризуй мені Волкера трьома словами. Душа компанії. Це це два. І... А чого? Ні, ну душа, це перша характеристика. Душа компанії, а, друга. Щоб кожне слово зрахувати прям. Побідітель. 
Причем во всем, не только в футболе, а и вообще во многих играх, таких как там Уно, я не знаю, там... Ну ты можешь сказать, что он сильнее, чем ты играешь, лучше, чем ты играешь в Уно? Никто не играет сильнее меня. Ну это неправда. Я знаю, что Волкер лучше играет, чем он в Уно. Ну, и третья речь? И третья... Наверное, энерджайзер, я бы сказал, потому что он всегда в хорошем настроении. Зинчи Харинчи. Я хочу, чтобы ты был моим секретным агентом, ну, типа таємним агентом. Короче, мне треба, я тебя просила, чтобы ты подготовил три вопроса. Я его справді просила, я уже два дня хожу и готовлюсь до интервью с Волкером. Не все так просто, народ. И я хочу, чтобы ты сейчас поставил, записать ему видео три вопроса. И завтра эти три вопроса я ему покажу. Я подготовился. Я знаю. Hi, Kyle. The next morning. Мы уже тут, в середине, находимся в Манеже, в котором иногда бывают тренировки сети. Видите, порожнее пока кресло, ждет на Кайла Вокера. Тоже погнали. Влад, ты Владу, ты no. хвилюешься? No. Вчерашний ваш отек был совсем не подходящим. Когда он увидел нас зеленым, они все смеялись. Они закинули... Yeah. Мэнди, Мэнди сделал видео сзади и закинул в группу видео. Серьезно? Да, и у нас сегодня уничтожили. Меня сегодня уничтожили. Будь ласка, только не повторяйте этого. В дома без проблем, але не на людях. Кайл, я знаю, ты знаешь русский язык. Русские слова. Какие русские слова ты знаешь? Спасибо. Как дела? Хорошо? Мой друг. Да. И then да, yes, да, да. И then just swear words. Окей. Да. И еще ругаться с тобой. Ну вот, дружи с Дина, это неудивительно. С каким настроением ты сейчас вот готовишься к новому сезону? Через пару дней буквально он начнется. No, I'm excited. Я в перечутті. Думаю, нові підписання, які ми здійснили, і, можливо, ще ті, які будуть, стануть корисними для Манчестер Сіті. Ми повинні реабілітуватись за минулий сезон, тому що ми трохи втратили наші позиції. Я сподіваюся, надолужимо втрачене у новому сезоні. Сіті, як ти можеш охарактеризувати цю команду? Наскільки вона для тебе? А ти можеш сказати, що це твоя втора сім'я? Наскільки взагалі ти відносишся до футбольного клубу Сіті? Важко сказати. Я розпочинав ще у Шеффілд Юнайтед у 6 років і був з ними до 18. Потім я перейшов у Тоттенхем. Насправді кожен клуб, у якому я був, посідає певне місце у моєму серці. Але Сіті безперечно особливе місце. Насамперед, через усі трофеї і досягнення, які ми отримали за цей час. Я щасливий станом справ у нашому клубі зараз. Саме тому я продовжив контракт до 2024 року. Знаєш, почему я записую інтерв'ю іменно з тобою, Сіті? Ти перший. Если не считать Алекса, с кем я записываю интервью с футбольного клуба Манчестер Сити. Хм, Алекс сказал тебе, что я веселый, и ты хотела поспілкуватись, але на самом деле я не до конца понимаю, почему саме я. Потому что я тебя считаю самым веселым, самым открытым и эпатажным футболистом Манчестер Сити. О, Люба, дякую. Я справді стараюсь, намагаюсь не зазнаватись. Я вважаю це дуже важливо, адже ми всі рівні. Я граю у футбол, і так мені пощастило з цим. Але я такий самий, як і ти, як і будь-хто інший. Я намагаюся справді бути простим. Ти не думав, от у тебе є всі качества, щоб, понятно, можливо, я забігаю наперед, щоб після футбольної кар'єри стати футбольним експертом? Вправді, я думав про це. Я трохи працював як експерт у минулому році, але наразі мені важко критикувати інших футболістів, поки сам ще дуже захоплений грою. Я впевнений, що кожен хоче завжди добре проявляти себе у грі, але помилки трапляються і ніхто не грає погано навмисно. Помилки – це частина футболу, тож поки я у Манчестер Сіті, повністю концентруюсь на футболі. Але якщо колись я отримую можливість себе спробувати у чомусь іншому, хто знає, можливо, я братиму інтерв'ю у Алексе. Кайл, когда я готовилась к интервью с тобой, я, конечно же, очень хотела много чего, каких-то особых историй про тебя узнать и услышать. И я обратилась к твоему секретному агенту, который мне в этом помог. Он записал для тебя три вопроса. Я хочу, чтобы ты сейчас на них ответил. Первый вопрос. So... <laughs> okay, 
Коли мені було 20 і я тільки розпочав грати за збірну, ми протистояли Україні. Не можу пригадати, де це було, який стадіон. Отож, мені було всього 20 і я концентрувався виключно на своїй грі. Перші 60 хвилин матчу я не міг відібрати у нього м'яч, навіть торкнутися до нього. Він був наче Роналду, настільки сильний. Коли я познайомився з Алексом в Сіті, він сказав, що з України, і я не повірив. Я йому розповів, що одного разу я грав з коноплянкою, і це був справжній жах. А Алекс сміявся. Можеш передати йому зараз привіт, йому буде дуже приємно. Так, з задоволенням. Насамперед, я б хотів сказати «Привіт, як ти?». Колись ти був так близько, аби завершити мою кар'єру у збірні Англії. Але маю зняти перед тобою капелюха. Коноплянка – такий дуже хороший футболіст. Це коноплянка, коноплянка, це коноплянка. Він був як Роналду, Роналду. Сборная Англии – это сборная с сумасшедшей историей. Для тебя, как для футболиста, насколько важно выступать за футболки своей страны? Для будь-якого футболіста представляти свою країну – це найкраще з найкращого. Співати гімн у футболці своєї збірної – це привілегія. У нас в Англії, не знаючи ти в курсі, ти отримуєш спеціальну кепку за кожен виступ у збірній. От у мене вдома 49 таких кепок – зелених. Якщо я зіграю 50-й матч, отримаю вже коричневу. Так що я вдячний, що знову у команді. Я повернувся до колективу і сподіваюся у наступному місяці отримати ювілейну кепку. І ще мати багато-багато таких у своїй колекції. В Україні у нас всі болельщики дуже з нетерпінням таким великим чекають чемпіонат Європи. Для наших українських болельщиків це саме таке настояще футбольне збиття, це великий праздник. Як до цього відноситься в Англії ваші болельщики? Ми з нетерпінням чекаємо на Євро. У нас з'явилось чимало молодих класних футболістів, які, сподіваюся, виведуть збірну на новий якісний рівень. Як це відбулось у французькій чи німецькій збірних? Не просто бути гравцем збірної, потрібно бути ментально сильним. Це важко через дуже високі очікування. Але загалом це класний виклик. Окей, з серйозними питаннями давай закінчувати, тому що я дуже сильно хотіла, щоб наше стово інтерв'ю було в більш легкій формі проїздило і було більш таке ну, веселе по фану. Предлагаю тебе посмотреть второй вопрос от моего секретного агента. Все. Я слышала много историй, забегаю наперед, сейчас ты просто сам увидишь. И я очень хочу услышать и твой ответ, я уверена, он будет очень смешным. Кайл, ты серьезно? Why did you put your boxes inside your trainers? Для мене тут немає нічого дивного. Коли я приходжу зранку, мій комплект на місці. Нічого дивного, серйозно. Добре, я знімаю свою футболку, потім акуратно її вішаю. Алекс знімає футболку і кидає її як-небудь до шавки. Я все роблю акуратно і красиво. Мої штани також гарно складені. Я знімаю взуття і кладу шкарпетки у взуття. І труси також. А куди ж я маю їх класти? В шавку? Я просто кладу їх у взуття і завжди знаю, де вони. Повір, в Англії це нормально. Знаєш ли ти, що буде, якщо написати в поисковики Google словосочетання «Кайл Вокер, Манчестер Сіті»? Вторая строчка буде «Кайл Вокер, Манчестер Сіті, голкіпер». Ні. Как часто тебя вообще спрашивают об этой ситуации, когда ты вышел в Лиге Чемпионов, э, стал на позицию вратаря, вратаря и как вообще смеют, справят или нет? Кожного разу, коли я даю інтерв'ю, мене питають про це. Є навіть карточки у FIFA зі мною в ролі воротаря. В них, до речі, класний рейтинг. Насправді це був цікавий досвід для мене. Я не грав, сидів на лаві запасних і дивився. Едерсон грав, Клаудіо вийшов, потім покинув поле. Тренер подивився на мене і на Джона. Тобто він обирав, хто з нас зараз стане посміховиськом. Тренер запитує у Джона, чи він хоче вийти. І тут я кажу, ні, я хочу. І підіймаю руку. Це було твоє рішення. Моє і тренера воротарів. Кожен день, коли голкіпери на тренуваннях не ловлять м'яча, починають з ним грати, вести його, я кричу «Лови, лови його, лови м'яч!» Так що я думаю, що всі хотіли, аби я вийшов і показав, на що я здатен.
Когда ты был ребенком, может, когда ты играл с ребятами, с друзьями, с пацанами во дворе, ты становился в рамках, потому что я росла с пацанами. Из-за того, что я девочка, мне приходилось с ними играть постоянно в футбол, и меня постоянно ставили, в, ну, я стояла вот в рамке. Мне это очень сильно не нравилось. Мне кажется, все через это в детстве проходили. Если ты самый младший, или ты там плохо играешь в футбол, ты в детстве тебя ставили, ставили на ворота. В Англии, можливо, в Украине також, якщо ти гірший гравець, ти йдеш у ворота. Мене зазвичай обирали першим, адже я грав достатньо добре у школі, тому завжди мені доводилось обирати, кому йти у ворота. Я ніколи не був голкіпером, ніколи. Але мені це сподобалось, я б зробив це ще раз. Ти знаєш, чи ти удар відбив? Ні. No. Я тебе хочу показати. Ей, він з України? Так. Yes. Yes. Oh. Это реальный футболист, очень хороший, это гордость нашей сборной, это футболист, у которого, не побоюсь этого слова, самый сильный удар в сборной. Его штрафные удары, ну, это практически всегда либо штанга, либо перекладина, либо гол. Мне кажется, он просто тебя напугал. Без сумніву. Думаю, он был тогда спантеличенный, тем паче, если он известный своими штрафными ударами. И тут я выхожу, как это какой-то прикол. Ему нужно было сконцентрироваться и вдарить, а тут на него такой тиск. Он не смог с этим впораться. Был удар, я не смог его сразу зловити, тому я відбив і одразу схопив м'яч. Сейчас одну секунду, я хочу перевірити його реакцію. Це займе одну минуту. Сейчас. A few moments later. Кайл, у кожного yes. голкіпера є это, одно з самих головних речей, вообще, да, вот, это реакція. Представ, що ти зараз стоїш в рамці. Я б'ю тебе 5 пенальти. А Кайла прячу. Три варіанти у тебе є, куди я б'ю? В правий угол, по центру або в лівий угол. Yeah. Я пробиваю перший удар. She's kicking the first one. Видно, да, что mm -hmm. so, Итак, угадывай. Первый удар куда? So first kick. She goes my right. So her left. Her left. Yes. yes. <laughs> <laughs> Начало, мне кажется, очень неплохое. Второй удар. Second kick. Again. Yes. Да, да. Окей. Next one. I I save here. Oh, from left. Left. So My left. No. In the middle. Oh no. <laughs> no, nothing. Fourth. Okay, two one. Yeah. Fourth. I catch. You try. Think. Middle. Middle. No. No. Left. Uh, And the last. Мидо? No, right. no. <laughs> ну, два варианта это очень неплохо. Реакция уже, не реакция, интуиция уже присутствует. <звук> Третий вопрос от моего тайного агента. Final question for you is who is quicker, your daddy or Alex <laughs> Цей хлопець ненормальний, правда? Ненормальний. Отож, на тренуванні Алекс Зінченко бігав зі Скоттом Карсоном. Скотту 33, і він голкіпер. Скотт виграв. Думаю, мій батько швидший, ніж Скотт, а значить і швидший, ніж Алекс. Моєму татові 57. Что ты можешь сказать про Алекса? Я с ним очень часто спорю, он всегда мне доказывает, что у него потрясающее чувство юмора, что нет равных, абсолютно ни в сборной, ни в Сити. Это правда? Я безмежно люблю Алекса. Он очень классный, очень хороший хлопец. Но как он одягается, жах, извините. Прости, прощу. Мы играем Uno together. Я каждый день об этом слышу, и он говорит, что он играет в лучше всех. Он, он везде, во всем лучше всех, с ним невозможно спорить ни о чем. Він дивний у хорошому значенні. Мій маленький хлопчик, він сам себе називає Златан. Каже, що він лев, а я кажу, що він котеня. Ми часто з ним граємо в ігри. Я дуже люблю грати, обожнюю будь-що. Карти на телефоні, щось уно. Алекс завжди зі мною грає. У нього немає вибору. Ми разом сидимо в автобусі, тому у нього немає шансів відмовитись. А якщо він не грає, значить в той момент записує тобі голосове повідомлення.
Запис цього інтерв'ю був до першого матчу світі в новому сезоні АПЛ. Якщо чесно, то буквально за кілька днів. Вокер – людина незабобонна і погодився спілкуватись до початку змагань. І ура! Як виявилось, на фарт. Манчестер Сіті впевнено перемагає Вулерхемптон з шаленим Адамою Трауре. Як на малі, дуже хороший початок гіпернасиченого сезону. В підсумку команда зіграє три матчі цього тижня. Два в чемпіонаті і один у кубку. Як команда проведе свій стартовий спринт, можете спрогнозувати разом з моїми друзями з пері матч. Переходь за посиланням у першому закріпленому коментарі та вривайся в зарубу. Хорошо, заканчиваем интервью. Я тебя не буду долго задерживать, и знаешь, что перебежать. Блиц. На no, улбиквиз. We'll Отвечать Please. быстро. Okay. Отвечать честно. Да. Уно или покер? Уно или покер? Да. Уно. Три вещи, которые ты бы взял на безлюдный остров. iPhone. iPhone, Уно и наушники. And headphones. Хорошо. Кем бы ты был в жизни, если бы не был бы футболистом? Шеф. Шеф-поваром. Mm -hmm. Серьезно? Серьезно? Да. Любимая еда. Спагетти болонез. Кто был твоим кумиром, когда ты был маленький? Кирин Дайер. Любимое место для проведения отдыха? Вид недавно я полюбил Грецию, або Украину. Про Украину. Ты в Украине был пару раз. Что ты скажешь про нашу страну? Потому что Алекс мне сказал, что ты ему говорил, что у нас свет на дорогах не горит. Справді, так темно. 2012 рік, чемпіонат Європи. Коли ми грали проти збірної України, тоді ми були у дуже симпатичному місці. Але коли грали з Шахтарем, а так виходить, що ми щороку з ними граємо, було зовсім темно. Повір, якби ти приїхав в Україну, ні, ні в командировку по роботі, а просто віддохнути, я б показала би тобі Україну з такої от сторони. Ти б не захотіла туди виїжджати, я тебе чесно говорю. Please. Серьезно. Okay, Приезжай на следующий отпуск. Кто самый стильный футболист в Сити? Бернардо Сильва? Нет, не Бернардо Сильва, Фил Эрик Гарсия. Ось ці хлопці одягаються жахливо. Алекс much better now. He's trying everything now, Dior, eh? Я стараюсь, но он меня не слушает. Когда он утром уезжает, я еще сплю. Я встаю чуть позже. И он одевается без меня, потом приходит с тренировки, я на него смотрю и... Влада, я попрошу в тебе дещо. Готуй йому речі з вечора, будь ласка. Любимая марка машины? Rolls Royce. Rolls Royce. Nice. Nice. Not bad. Good taste. Гол в фіналі Ліги Чемпіонів або гол в фіналі Чемпіонату світу? Гол у фіналі Чемпіонату світу. І останній питання. Хто найбільший футболіст в Манчестер Сіті? Кайл Уокер. Ми. А я не Стерлінг? Я теж думаю, що ти. Ні, не Стерлінг. Я знаю, що у вас постійний спор, така от зруба між собою. Стерлінг або ти? Ні, ніколи. Він сам знає, хто швидший. Він знає, хто швидший. Я знала, що ти швидший. Так. And Thank congratulations. You. Thank you. Yeah. It's for my Ukrainian followers. Okay. Thank you. No problem. Thank you, guys. Спасибо. Тара. Подписывайся на YouTube канал Влада Зидан. Не Зидан, Зидан. Подписывайся на YouTube канал Влада Зидан. Найс! Народ, як вам інтерв'ю? Мені справді дуже важливо почути ваші враження. Я трішки хвилювалась, але старалась для вас. Це перше інтерв'ю на моєму ютуб-каналі і одразу з таким футболістом. Якщо вам і надалі цікаво знайомитися з іноземними футболістами такого масштабу, підписуйтесь на мій ютуб-канал, ставте лайк, і я сприйму це як сигнал продовжувати роботу в такому ж форматі. А тепер конкурс. Кайл підписав футболку спеціально для вас. 
новесеньку футболку. І щоб її отримати, потрібно бути підписаним на мій YouTube канал, поставити лайк цьому відео та залишити коментар. В коментарях запропонуйте мені героя для нового відео. Кого б сіті ви хотіли побачити і що насамперед хотіли би почути. Переможця я визначу рандомним способом на сторінці мого брата Тараса. Посилання залишу в описі під цим відео. Всім щасти!